নমস্কার সুস্থ থাকুন হোমিওপ্যাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নমস্কার আমি ডক্টর শুভদীপ কর গতকাল যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজও সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সার্বাইকাস পন্ডেলিওসিস যারা নতুন পেশেন্ট বা নতুন দর্শক তাদের হয়তো বুঝতে সামান্য অসুবিধা হতে পারে কিন্তু আমি সেটাও যাতে বুঝতে অসুবিধা হয় সেভাবে বলার চেষ্টা করব আজকে মূলত আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা প্রমিস করেছিলাম আগে আমরা বলেছিলাম সাবাকাস পন্ডালিসিসটা কেন হচ্ছে এবং কীভাবে হচ্ছে এবং তার কী ধরনের সিমটম হচ্ছে সেগুলো বলেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব সাবাকাস পন্ডালিসিসটাকে আমরা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি এবং তার জন্য কী কী লাইফস্টাইল চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে বা কেনই বা সাবাকাস পন্ডালিসিসটা হচ্ছে সেটা আলোচনা করব সাবগাস পন্ডালিস কেন হচ্ছে বলতে গেলে প্রথমে আমাদের নর্মাল ফিজিওলজিটা একটু বোঝানোর প্রয়োজন দেখুন আমাদের এই যে অদ্ভুত আমাদের বডি সিস্টেম এই বডির সামনে দেখুন আমাদের মাথা বডি মাথা মিডিলে আমাদের মাথা আছে এবং যেটাকে আমরা হেড বলছি বা মাথা বলছি এটা আমাদের স্পাইনগুলো সেটাকে দাঁড় করে রেখেছে বা দাঁড়িয়ে আছে এই মাথা আমরা বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট করতে পারছি ডান দিকে ঘোরাতে পারছি বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছে নিচে ঘোরাতে পারছি সামনে ঘোরাতে পারছি এবং আমাদের পুরো মাথার ওয়েটটা কিন্তু সাবাকা স্পাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এরপর আমরা একটু বিজ্ঞানের কথা চিন্তা করে আমরা বলছি দেখুন আমাদের ঘাটটা যতক্ষণ আমরা ঝুঁকে যাব যতক্ষণ সামনে ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করব মাথাটা যতখানি এগব আমাদের সেন্ট্রাল অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু ততখানি করে এগিয়ে যাবে এবং এক এক ইঞ্চি আমাদের ঘাড় এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের স্পাইনের ওপর প্রেশার কিন্তু দশ পাউন্ড করে কিন্তু বাড়তে শুরু করে দেয় নর্মালি আমাদের যে মাথার ওয়েট সেটা সাধারণত হয়ে গিয়ে থাকে সতেরো থেকে আঠেরো পাউন্ড বুঝতে পারছেন এক ইঞ্চে যদি আমরা এগিয়ে যাই আমরা যদি খাইটা ঝুঁকে যদি দাঁড়িয়ে থাকি যদি তাহলে দেখা যাবে আমাদের স্পাইনের উপরে আরও দশ পাউন্ড ওয়েট বেড়ে গেল আরও যদি এক ইঞ্চি বেড়ে যায় তাহলে আরও দশ পাউন্ড বেড়ে গেল তার মানে কি আমাদের স্পাইনগুলোর উপরে অনেক বেশি তার লোড পড়ছে এবং তার বুঝতে পারছি একটা আমাদের সিম্পল মাথা যার ওয়েট আট সতেরো আঠেরো পাউন্ড সেটা একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের স্পাইনের ওপর প্রেশার অনেক বেশি পড়তে শুরু করেছে এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে সাবাকাস পন্ডালাইসিস অনেক বেশি আসছে এবং কিছুদিন আগে একটা রিসার্চ করে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে যত ডেন্টিস্ট আছে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা সাবাকাস পন্ডালাইসিস ভুগছে তার কারণ হচ্ছে বলা হচ্ছে ডেন্টিস্টদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন পেশেন্টদের দাঁত দেখতে হয় সারাদিন তার দাঁত দেখছে অতএব সেই দিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করতে হচ্ছে এবং তার ফলে তাদের স্পাইনের উপর অনেক বেশি প্রেশার পড়ছে এবং তাদের দেখা যায় সার্বাকাল স্পাইন এর মধ্যে ডিগে আসেন অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে এবং সার্বাকাল স্পন্ডালাইসিস অনেক তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করছে কারণ আমরা যখন আমাদের লাইফস্টাইলের মধ্যে এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করব সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানো আমাদের দেখুন বদভ্যাস কীরকম আমরা অনেক সময় দেখুন আমরা খাঁটিটা কেউ কেউ আমরা যখন বসছি বা দাঁড়াচ্ছি কেউ সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি বা কেউ পিছন দিকে একটু হেলে দাঁড়াচ্ছি বা চেয়ারে যখন বসছি খাঁটিটা পিছিয়ে আরাম করে বসছি এবং তার ফলে কিন্তু আমাদের মাথার সেন্ট্রাল অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারো ক্ষেত্রে পিছিয়ে বসলে পিছিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে গেলেও সেই একই ব্যাপার যতখানি পিছিয়ে যাবেন তার জন্য দশ পাউন্ড করে এক এক ইঞ্চি যখন দশ পাউন্ড করে ওয়েট বাড়তে থাকবে এবং সেটাই কিন্তু ডিএসের কারণ হচ্ছে অতএব আমাদের সাবাকা স্পন্ডালিসকে যদি প্রিভেন্ট করতে হয় এবং যদি সারাতে হয় বা ঠিকঠাক যদি রাখতে হয় আজকে আমরা সাবাকা স্পন্ডালিস আছে মানে আপনাকে ওষুধ দিয়ে আমি সুস্থ বলছি মানে আপনার জীবনে আবার সাবাকা স্পন্ডালিস ফিরে আসবে না এটা কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে কেউ বলতে পারে না আবার যদি আপনি যদি আমরা যে সাবাকা স্পন্ডালিস হওয়ার যে ফ্যাক্টারগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা অ্যাগ্রাভেট করে দিই সেগুলো কিন্তু সাবাকা স্পন্ডালাইসিস ফিরে আসতে পারে অতএব সাবাকা স্পন্ডালাইসিস মানে হচ্ছে আমাদের ঘাড়ের মধ্যে ডিএসেন বা ক্ষয় ক্ষয়টা কীরকম হচ্ছে নরম যে প্যাডগুলো থাকে সেগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং নতুন কিছু বোন্সের ফরমেশন হচ্ছে এবং যেটাকে স্পার্ট বলছি আমরা এবং তার ফলে কি হচ্ছে আমাদের স্পাইনের গুলো কাছাকাছি চলে আসার জন্য কি যে নাভগুলো নামছে সেইগুলোর ওপর প্রেশার পড়ছে এবং তাহলে আমরা সাবাকা স্পন্ডালিসের জন্য কী কী সিমটম হতে পারে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে মাথা ঘোরা হতে পারে হাতের দিকে নার্ভের দিকে নামতে পারে ব্যথাগুলো এই সমস্যাগুলো হতে পারে তাহলে এবার সাবাকা স্পন্ডালিসের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করব কী করে তার জন্য যেটা প্রথমেই বললাম আমাদের পশ্চারগুলো ঠিক করা উচিত আমরা যেভাবে দাঁড়াচ্ছি দানোটা ঠিক করা উচিত আমার টিভি পর্দার মাধ্যমে দেখুন কিছু ছবি দেখাবো এবং ছবি দেখে বোঝানোর চেষ্টা করছি কোনটা কায়ট পশ্চার কোনটা রং পশ্চার এবং
আবার যখন চেয়ারে বসার কথা আমরা বলছি দেখুন একজন পেশেন্ট দেখুন চেয়ারে বসছে সে পিছন থেকে হেলে বসছে আরেকজন সামনের দিকে ঝুঁকে বসছে আরেকজন স্ট্রেট ভাবে বসছে তিনটের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং তার জন্য কিন্তু দেখুন কোনটা যেটা সঠিক পসা সেটা আমরা টেক দিয়েছি এবং সেটাকে সঠিক বলা হয়েছে এবং সেটাই কিন্তু ঠিক এরপরে আমরা দাঁড়ানোর সময় দেখুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ফাইন্ড ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি বা ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করছি এবং তার জন্য আমার স্পাইনের উপর অনেক বেশি প্রেশার পড়ছে সেটা আমি আলোচনা করেছি দাঁড়ানো বললাম বসা বললাম এবার হচ্ছে সোয়া এবং আমি দেখেছি আমার কাছে যত পেশেন্ট আছে তারা অনেকেই এসে বলে ডাক্তারবাবু আমার সার্ভাগাস পলিস হচ্ছে আমি কিন্তু তক্তাবসে ঘুমোচ্ছে এবং এটা কিন্তু একদম রং দেখুন আমাদের ঘাড়ে বা আমাদের বডির যে স্পাইনটা আছে সেই স্পাইনটা কিন্তু কখনোই সোজা নয় সেই স্পাইনটা কিন্তু কার্ড কারণ স্পাইনটা সামনের দিকে বেঁকে থাকে তারপরে কার্ভেচার থাকে এবং আজও আরও মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের বডিটাও কিন্তু কার্ড অতএব আমরা যখন তোক্তা বসার পর যখন শুচ্ছি যখন তখন কিন্তু আমার বডিটা কিন্তু বেন্ড হয়ে যাচ্ছে আমাদের কার স্পাইনটা কিন্তু বেন্ড হয়ে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু আমাদের ঘাড়ের উপর অনেক বেশি প্রেশার পড়ছে অতএব যারা সাবা কাজ পনিসে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে আমার রিকোয়েস্ট দয়া করে কাঠের তক্ত বসে বসে শোবেন না নরম বিছনা তো শোবেন না কিন্তু অল্প নরম বিছনা শোন যাতে আমরা বডির কার্ডটা তার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এবং তবে গিয়ে স্পাইনটা সোজা হয়ে যাবে দু নম্বর কথা হচ্ছে যারা সাবা কাজ পনিসে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে যখন বালিশটা যখন মাথায় দিয়ে শোবেন খুব হাই উঁচু বালিশ হওয়া উচিত নয় টি পর দেখুন ছবি দেখাচ্ছি আবার দেখুন বালিশটা খুব নিচু হওয়া উচিত নয় তাহলেও কিন্তু সঠিকভাবে ঘুম হবে না বা তাহলে কিন্তু ঘাড়ে স্পাইনের উপরে প্রেশার অনেক বেশি পড়বে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আমাদের যেটা বাটারফ্লাই সেট বালিশ বলে থাকি বাটারফ্লাইসের মাঝখানটা নিচে থাকবে মাথার নিচে থাকবে এবং সাইডটা ফোলা থাকবে যাতে মাথাটা ঠিক মতোভাবে ব্যালেন্স থাকে বেশি না নড়ে এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আমরা যখন যে বালিশটা ঘুমোচ্ছি সেই বালিশটা আমাদের অ্যাটলিস্ট ঘাড় পর্যন্ত দিয়ে রাখতে হবে যাতে যে নেকের যে সাপোর্ট যেটা সেটা যেন থাকে অথবা বালিশটা যদি মাথা পর্যন্ত থাকে এবং সেখানে কিন্তু একটা নরম কাপড় বা অন্য কিছু একটা রোল করে ঘাড়ের নিচে দিয়ে রাখা হয় যাতে ঘাড়টা বেশি না নড়ে অতএব যারা রাত্রেবেলা যারা সাবা গাছ পনেরোশো ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নিয়মাবলী হচ্ছে যখন আপনারা ডেস্কে বসে কাজ করছেন দেখুন আমরা কিছু ছবিও দেখাতে পেরেছি যে লোক কোনটা কারেক্ট পসা কোনটা কারেক্ট পসা নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু আজ বুঝতেই পারছেন যারা এটা রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যারা সামনে ঝুঁকে যাতে কাজ করতে হবে এই ধরনের যাতে কাজ যাদের যেমন ব্যাংকে এমপ্লয়ি এবং যারা কম্পিউটারে কাজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে কম্পিউটারে কাজ করতে হয় তাদের কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু আজ সাবা কাজ পনালাইসিস মাস্ট হয়ে গেছে এবং রিজাল্ট রিসার্চ প্রুফ যত বেশি ঘাটটা এগিয়ে ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করে কাজ করতে পারবেন এবং যদি স্পাইনটা যদি বেঁকে গিয়ে থাকে সেখানে কিন্তু সাবা কাজ পনালাইসিস আসার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি অতএব আপনারা যখন ব্যাংকে কাজ করছেন বা আরও একটা যেটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যখন আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলছি বা মোটর সাইকেল চালাচ্ছি বা গাড়ি চালাচ্ছি এবং কানের মধ্যে মোবাইল দিয়ে ঘাটটা বেন্ড করে চালাচ্ছি এবং দীর্ঘদিন এই জিনিসটা করতে করতে এটাও কিন্তু স্পনলাইস কিন্তু অন্যতম কারণকে ডেকে নিয়ে আসছে কারণ এখানেও কিন্তু আমাদের মাথার যে সেন্ট্রাল অফ গ্র্যাভিটি ওয়েটের যে সেন্ট্রাল অফ গ্র্যাভিটি যেটা সেটা সাইডে সরে যাচ্ছে এবং তার ফলে কিন্তু স্পাইনের উপর প্রেশার অনেক বেশি পড়ছে এবং তার জন্য ডি আসেন হচ্ছে অতএব যারা সাবা কাজ পলিসে ভুগছেন তাদের জন্য কিন্তু যে নিয়মগুলি বলছি এবং সেই লোকগুলি বারবার করে কিন্তু বলতে বলতেও কিন্তু খাইটা আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারবো কিন্তু তবেই জানবো আমাদের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা যদি আপনাদের কাছে এই মেসেজগুলো পৌঁছাতে পারি কোনগুলো এবং কি ধরনের কাজ করলে সাবা কাজ পলিসিস বাড়ে এবার দেখুন কিছু আজকে অনুষ্ঠানে আমি অনেকে প্রমিস করেছিলাম কিছু ব্যায়াম দেখাবো যেগুলো সাবা কাজ পলিসের ক্ষেত্রে খুব ইজি ব্যায়াম দেখুন আজকে যে ব্যায়ামগুলো দেখাবো এইগুলো কিন্তু অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে এইগুলো কিন্তু আপনাকে ফলপ্রসু রেজাল্ট দিচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এইগুলো কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে না এবং অতএব আমি যে ব্যায়ামগুলো তার কারণ হচ্ছে কারণ সাবা কাজ পনেরো বলার সময় আগে আগেই বলেছি আমাদের সাবা কাজ পনেরো সাবার কারণ চলে এসছে কারণ ন্যারাল ক্যানাল টেনোসিস হচ্ছে কারো হানিয়েশন অফ ডিস্ক হচ্ছে কারো ক্যানাল স্টেনোসিস হচ্ছে কারো ডিস্ক পোলাপস হচ্ছে এবং প্রত্যেকে কারোর আগের দিকে হচ্ছে কারোর পিছুর দিকে হচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কিন্তু ব্যায়ামও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যে ব্যায়ামগুলো দেখুন টিভি পর্দায় দেখাচ্ছে এইগুলো খুব সিম্পল ব্যায়াম এইগুলো করার পরে যদি আমরা ব্যথা না বাড়ে বা কোনো সমস্যা যদি না
কিন্তু বন্ধ করে দেবেন সেখানে কিন্তু ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে বা আমাদের সঙ্গে এসে দেখিয়ে সে কিন্তু স্পেসিফিক ব্যায়াম করার প্রয়োজন আছে এবং সেখানে কিন্তু আরও ডিটেলসে যাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং টিভি পর্দা দেখুন আমরা যে ব্যায়ামটা দেখেছি প্রথমেই আমরা যেটা দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে স্পাইনটাকে সোজা করে সোজা হয়ে বসার কথা আমরা বলছি এবং তারপর দেখুন দেখাচ্ছি আমরা ঘাটটাকে আস্তে আস্তে পেছন থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছি এবং আবার সামনের দিকে আস্তে আস্তে নিয়ে আসতে বলছে এবং এবং আমরা কখনোই চাই না পেশেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকে ঘাটটা ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করুন এরা আমরা চাই না অর্থাৎ ঘাটটা স্ট্রেট রেখে আস্তে আস্তে পিছনে নিয়ে আসবেন আস্তে আস্তে আবার নর্মাল জায়গাতে ফিরে নিয়ে আসবেন এবং রাইট সাইডে নিয়ে আসবেন লেফট সাইডে নিয়ে আসবেন এবং তার পরবর্তীকালে আমরা দেখাচ্ছি এবং বাঁহাতের মধ্যে প্রেশার দিয়ে হাত মাথাটাকে আমরা বাঁদিকে সরানোর চেষ্টা করবো সেটা কোনো ছবিতেও আমরা দেখাতে পারি দেখাচ্ছি এবং রাইট সাইডও আমরা ঠিক তাই করবো হাত দিয়ে চাপবো এবং ঘাটটাকে আস্তে আস্তে সেই দিকে প্রেশার দিয়ে সরাতে চাইবো এবং একই রকমভাবে পিছন দিকে আমরা একই জিনিসটা করবো পিছন দিক থেকে প্রেশার দেবো এবং ঘাটটা পিছন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো এবং সামনের দিকে ফরওয়ার্ড এসে একই জিনিসটা করবো সামনের দিকে আমরা প্রেশার দেবো ঘাটটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো হাত দিয়ে সেটাকে পিছিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো অতএব এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সাতটা থেকে আটটা ব্যায়াম এই ব্যায়ামগুলো কিন্তু খুব ইজি ব্যায়াম এবং এগুলো আমরা বাড়িতে বসে যে কেউ করতে পারেন এবং চেয়ারে বসে বসে করতে পারেন আপনি কাজ করা করার ফাঁকে ফাঁকে করতে পারেন অতএব এই ব্যায়ামগুলো কিন্তু খুব ইজি ব্যায়াম দেখুন টিভি পাতার ছবিগুলো দেখুন আরও ভালো করে দেখুন আরেকবার করে দেখুন দেখুন আমরা বুঝতেই পারবেন প্রথমে ঘাটটা নর্মাল পজিশনে রেখে প্রথমে আস্তে আস্তে ঘাটটা পিছন দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তার পরবর্তীকালে এই ঘাটটাকে ডান দিকে একবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একবার বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার পরবর্তীকালে দু হাত দিয়ে প্রেশার দিয়ে একবার ডান দিকে বাঁ দিকে প্রেশার দিয়ে হাটটাকে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবার বাঁ দিকে প্রেশার দিয়ে ডান দিকে প্রেশার দিয়ে ডান দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং একবার সামনে এবং পিছন দিকে করা হচ্ছে ঘাটটাকে প্রেশার দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে দেখুন আজকে ব্যায়াম করার প্রয়োজনটা কেন সাবাকাস পন্ডালিসিস ক্ষেত্রে ব্যায়াম করার প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের ঘাড়ের যে স্পাইনগুলো থাকে স্পাইনগুলোকে বাইন্ডিং কে করছে আমাদের কতগুলো মাসেস বাইন্ডিং করছে অথবা এই মাসেসগুলোর মধ্যে যদি ফ্লেক্সিবিলিটি যদি না থাকে মাসেসগুলো যদি ফ্যাটিক হয়ে গিয়ে থাকে এবং মাসেসগুলো যদি রিল্যাক্স হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি যতই স্পাইনের ডিয়াশনের ওষুধ দিন তাহলে কিন্তু এগুলো ঠিক হবে না কিন্তু আমি এরকম দেখেছি অনেক পেশেন্ট বলেছে তা তো ব্যায়াম করার সময় নেই আমি এরকম পেশেন্ট দেখেছি তা শুধু ওষুধ দিয়েছি তাদের তাদের কিন্তু রেসপন্স কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে না এবং তারপরে কিন্তু সেই পেশেন্ট যখন ব্যায়াম করতে শুরু করছে এবং তার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে তখন কিন্তু দুটো মিলে কিন্তু একটা এক্সিডেন্ট রেজাল্ট হচ্ছে এবং অলমোস্ট হিরোর দিকে যাচ্ছে আমার দেখা যত আমি পেশেন্ট দেখেছি তার মধ্যে অলমোস্ট হানড্রেড পার্সেন্ট সাবাকাস পনলেসিস ইজ কিউরেবল এবং হয়তো এক দু একজন পেশেন্ট হয়তো আমাদের কাছে যখন আসে তখন তার হয়তো রিয়াসন অনেক বেশি হয়ে গিয়ে থাকে এবং বা হানিয়েশন অফ ডিস বা পোলাপস এগুলো অনেক বেশি হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কিওর করতে পারছি না কিন্তু সেই পেশেন্টদেরও কিন্তু অপারেশনের হাত থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু নর্মাল জায়গাতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এবং তারা কিন্তু ভালো আছেন অতএব সার্ভাকাস পনলেসিস যাদের হয়েছে বা সার্ভাকাস পনলেসিস নিয়ে যারা চিন্তা করছেন আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করব কি করব না বা কী ধরনের চিকিৎসা করব। তারা কিন্তু নির্দ্বিধা হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টে আসতে পারেন কারণ আজ থেকে দশ বছর আগে টিভি পর্দায় বসে আমি প্রথম বলতে শুরু করেছিলাম সাবাকাস স্পন্ডালাইসিস কিউরেবেল এবং গত দশ বছর ধরে টিভি পর্দা রেগুলার বলছি সাবাকাস স্পন্ডালাইসিস কিউরেবেল এবং তার সাইমালটেনাসলি বহু পেশেন্টকে কিন্তু কিউর করতে পেরেছে এবং তারা সুস্থ আছেন এবং তার বহু প্রমাণ আছে এবং যারা সুস্থ হয়ে গেছে এবং সেই কারণে এই ভরসাতে আমাদের বলতে পারি সাবাকাস স্পন্ডালাইসিস কিন্তু সারানো সম্ভব এবং দেখুন আপনি আপনার সাবাকাস পনলেস নিয়ে আসছেন আমি আপনাকে সারিয়ে দিচ্ছি বা যে কোনো চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব কিন্তু আপনার এবং ওষুধ খেলে না তো মাস ছয় ট্রিটমেন্ট করলেন তার মধ্যে সাবাকাস পনলেসিস ভালো হয়ে গেল কিন্তু তার পরবর্তীকালেও কিন্তু আপনাকে আমি যে নিয়মাবলীগুলোর কথা বারবার করে বলছি এই নিয়মাবলীগুলো কিন্তু ফলো করার চেষ্টা করবেন মানে নিয়মাবলীগুলো আরেকবার একটু রিভিশন করে নেওয়ার চেষ্টা করি জাস্ট এক মিনিট আছে আমাদের ঘাটটাকে সামনের দিকে ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করে কাজকর্ম করার চেষ্টা করবেন না এবং যখনই ডেস্কের মধ্যে বসবেন বা কম্পিউটারে কাজ করবেন সামনে ঝুঁকিয়ে বা পিছন দিকে হেলে বসবেন না এবং দু নম্বর হচ্ছে আমরা যখন বিছনার মধ্যে রাতে বেলা ঘুমোচ্ছেন তখ
এবং বালিশটা যেন খুব বেশি হাই না হয়ে থাকে এবং খুব হালকা বালিশ না হয়ে থাকে মিডিয়াম বালিশ নেবেন এবং আমাদের বিছনাটা যেন কখনোই যেন খুব নরম বিছনা না হয় এবং খুব শক্ত বিছনাও না হয় এবং বডিস অল্প নরম বিছনা বালিশ নেবেন বা বিছনা নেবেন যেখানে আমরা ঘুমটা কমফোর্টেবল হবে কারণ সাবাকাস পলিশের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ঘুমটা কিন্তু খুব কমফোর্টেবল হওয়ার প্রয়োজন ঘুম যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা কিন্তু বাড়তে পারে অতএব সাবাকাস পলিশের ক্ষেত্রে আমরা যে নিয়মগুলো বললাম সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করুন যে ব্যায়ামগুলো বললাম সেগুলো করার চেষ্টা করুন এবং তার সঙ্গে কিন্তু হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের প্রয়োজন আছে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন কিন্তু একটা মেডিসিন নেই যে আমি টি পর্দার মাধ্যমে বলে দেবো আপনার সবাই খাবেন সুস্থ হয়ে যাবেন সেটা কিন্তু সম্ভব নয় অতএব যারা সাবাকাস পলিশে ভুগছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করুন এবং তার সঙ্গে ব্যায়াম করুন এবং নিয়মগুলিগুলো ফলো করুন দেখুন আমাদের এই অনুষ্ঠান যারা ফলো করছেন তার রেগুলার আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন আজকে আমার সময় একদম শেষ আগামীকাল আবার ফিরে আসছি ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় নমস্কার শুভদীপ কর কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান নাইনটি সেভেন রামকৃষ্ণ সরণি বেহালা কলকাতা সিক্সটি বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরির দিকে টেলিফোন নাম্বার নাইন এবং টু